Друзья, приветствую вас на своем канале Хельга Вайт. Живем в Словении. Сегодня я хочу рассказать вам интересную историю, которая связана с коррупционным скандалом. Сейчас мы находимся на стадионе, который спроектировал в 1925 году самый известный славянский архитектор Ёжи Плечник. На этом стадионе выступали мировые звезды. Здесь выступала Металлика, здесь выступала группа Депешмот, здесь проходили э, футбольные матчи. Этот стадион жил своей очень интересной жизнью и был частью славянской культуры. Но все закончилось примерно в 2008 году когда часть этого стадиона выкупил один известный в Словении бизнесмен. И у этого стадиона стало три собственника. Частью стадиона владеет муниципалитет Любляны, частью стадиона владеет спортивная, спортивный комитет, и небольшую достаточно часть выкупил бизнесмен за очень-очень большие деньги. И новый собственник захотел здесь осуществить свой новый проект. Он решил, что на территории стадиона будет построен большой отель, будут подземные парковки, Немного места останется для спорта, но часть стадиона будет отдана совсем-совсем на другие цели. И с его проектом не согласились люди. Не согласились люди, которые живут рядом со стадионом и которые хотят, чтобы стадион сохранил свое прежнее значение, чтобы стадион был для людей, чтобы стадион был только для спорта. Люди не хотят, чтобы здесь были отели, торговые центры, парковки, чтобы здесь было слишком шумно и чтобы наш мирный, мирный, чтобы наш мирный, мирный район перестал быть мирным. И вот уже почти 15 лет идут суды. Люди судятся э, с бизнесменом и также с, муниципи с муниципалитетом Любляны, отстаивая свои права. И до сих пор, вот уже 15 лет, как это длится, до сих пор люди, э, большинство судов выигрывают. И сейчас снова заговорили о судьбе этого стадиона хотят осуществить, сейчас уже хотят осуществить новый проект, хотят сделать его спортивным, культурным объектом, хотят, чтобы здесь были беговые дорожки, чтобы люди здесь занимались йогой, чтобы здесь был открыт музей, чтобы была кофейня. И надеюсь, что вот этот проект, возможно, будет осуществим в ближайшем будущем. И давайте сейчас пройдемся по стадиону, по самому стадиону, и посмотрим, в каком он сейчас состоянии. Только в последние, последние недели э, правительство города, муниципалитет решил открыть двери по пятницам для всех желающих прийти просто посмотреть, погулять по стадиону. До этого стадион был абсолютно-абсолютно э, закрытым. Абсолютно был закрыт. Здесь даже не косили траву. Здесь была огромная-огромная трава везде вокруг. За стадионом вообще не было никакого ухода. Стены все исписаны вандалами. Давайте проверим. Может быть, здесь открыто? Нет, все заколочено. 
Только я обрадовалась, что, что все заколочено, как оказалось, что здесь открыто. Смотрите, в каком запустении все находится. Представляете, 15 лет никто не занимается культурным наследием, историей. Да давайте вот посмотрим по лестнице, поднимемся, посмотрим, что там. Между прочим, в этом году Словения отпраздновала 150-летие со дня рождения архитектора Ёжи Плечника, который проектировал этот стадион. И посмотрите, 150 лет отпраздновали, и в каком состоянии находится стадион, который спроектировал главный архитектор страны. Полюбуйтесь. Вчера было собрание, где архитекторы предоставили новый проект реставрации этого стадиона. И правильно женщина одна заметила, что в Украине враги разрушают культурные наследия. А у нас в Словении и без войны стоит стадион, которым Словения должна гордиться. И он в течение 15 лет в полном абсолютно запустении. Смотрите, можно подумать, что у нас в Словении тоже была своя война. Посмотрите, как разрушилось здание. Давайте зайдем, посмотрим, что там внутри. Конечно, здесь просто ужас ужасный. Все здесь просто... О, здесь разбитый туалет. Смотрите, все вообще в ужасном, ужасном состоянии. Я даже не могу представить, кто это сделал. То есть просто вот вандалы сюда залезали, все разбивали, все ломали. И, конечно же, нужно вложить очень много денег. Вчера на проекте было представлено, что они хотят вложить 5 миллионов евро. Но вот сейчас я здесь походила и вам показала, в каком состоянии находится стадион и здание исторически и невооруженным взглядом можно понять, что, что 5 миллионов евро может вполне не хватить. О, посмотрите, кто-то нарисовал кнопку Ютуба. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Так и написано, подписывайтесь. Subscribe. Да, да, друзья, не забываем подписываться. Да. Просто, просто, просто хаос. Просто хаос. Вот э, мне кажется, что вчера они на собрании как раз говорили про это здание, что... Здесь они хотят сделать фитнес-клуб и сауну, потому что оно стоит в такой части стадиона, где не очень много света, не очень, не очень много света, и, и здесь было бы хорошо сделать фитнес и сауну. Это тут вообще непонятно, какие-то надписи такие структурированные достаточно. Тут прям, я не знаю, здесь прям расшифровывать нужно. О, надпись 2004 года. Ничего себе, кто-то оставлял автографы в 2004 году, когда еще стадион работал, и на нем проходили всякие спортивные и концертные мероприятия. Можно ходить и только догадываться, что здесь было. Наверняка сторожилы, они все знают. Но вы знаете, что я 
живу всего лишь 4,5 года в Словении, и поэтому я не знаю, что здесь именно было. Мне, конечно, рассказывали, например, учительница моей словега, словенского языка, она на этом стадионе, на концерте, на концерте одной музыкальной группы, на концерте одной музыкальной группы познакомилась со своим будущим мужем. Вот. И она, ей нравится приезжать к нам в гости, потому что мы живем прямо рядом со стадионом. И для них это приятные романтические воспоминания, потому что больше примерно 15 лет назад она здесь познакомилась со своим супругом. Наш стадион обретет новую жизнь в ближайшее время, потому что сейчас снова подняли тему реставрации стадиона. Вчера я была э, на факультете архитектуры, где было собрание, и на нем присутствовали архитекторы, представители муниципалитета и обычные граждане, которые пришли послушать о новом проекте, который хочет предоставить людям муниципалитет. И проект, вы знаете, очень даже понравился лично мне, потому что здесь хотят сделать беговые дорожки, хотят посередине поля на траве устроить занятия для йоги в зданиях, которые сохранились со времен Плечника, хотят сделать музей. В одном из зданий хотят сделать фитнес и еще хотят открыть кофейню. То есть проект такой нейтральный, то есть в нем нет никаких отелей, в нем нет никаких торговых комплексов, нет никаких подземных парковок. Да, хотят сделать небольшую парковку для посетителей стадиона, но она совсем будет небольшой и будет со стороны проезжей части. И я надеюсь, что, возможно, 
этот проект устроит жителей нашего района и, возможно, в ближайшем будущем здесь начнут, начнутся реставрационные работы. А сейчас у вас есть прекрасная возможность посмотреть на историю, как в данный момент выглядит стадион. В этом запустении есть тоже что-то такое интересное, необычное, такое немножко жуткое. И Надеюсь, что в ближайшем будущем его отреставрируют, и мы с вами придем и посмотрим уже обновленный красивый стадион. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч! Только буквально вот недавно, буквально, наверное, вот последние последние недели, когда решили, что... ой, 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 